உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஏன்னா உங்களோட பிஸி ஸ்கெட்யூலில் எங்களை மாதிரி ஒரு யங் டீமை சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட டூ டூ ஆர் டென் மினிட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து படம் பார்த்து வெளியே வந்த அப்ரிசியேஷன் மீன்ஸ் அ லாட் ஏன்னா நான் ஆடியோ லான்ச்சில் சொன்ன அதே விஷயம் தான் இங்கே சொல்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் சைஸ் ஆஃப் ஃபிலிமுக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு கண்டென்ட் இஸ் கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் பாவக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து கண்டென்ட்டை நம்பணும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த கண்டென்ட் நாங்கள் இந்த முன்னாடி கொண்டு வர வரைக்கும் தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கணுன்றத ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டில் தான் நான் வந்த ஒரு டேரக்டர் ஸோ அதனால் என் படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸோ வெளியே வந்து அந்த கண்டென்ட்டை பார்த்து நீங்கள் கொடுத்த இந்த ஓவர் வெல்மிங்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரியலி மீன்ஸ் அ லாட் ஏன்னா இதுதான் மக்களுக்கும் போய் நீங்கள் சேர்க்க போகிறீங்க அண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு பெருசாக இருக்குது ஸோ வெளியே வந்த எல்லோரும் என்னையும் சரி காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்கிட்டையும் பேசின அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வாட் எங்களை டூ இயர்ஸ் ஜேர்னி இது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இவங்களோட டைம் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் என்னை நம்பி ஒரு டேரக்டராக ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை அஸ் அ டேரக்டராக ஃபஸ்ட் ப்ரொடியூசர் பண்ணுறதுக்கும் இவங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்ததில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் தான் ஸோ மீடியா தான் நாங்கள் அதனால தான் நாங்கள் டியூஸ்டேவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் போடணும்னு சொல்கிற ஒரே ஒரு ரீசன் என்னென்னா இங்கேருந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எங்கள் நாங்கள் இந்த இந்த படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கான மிகப்பெரிய பொறுப்பு வந்து பங்கு ஏன்னா நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்த நிறைய ஃபிலிம்ஸ் எங்கள் சைஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஹிட் ஆனதுக்கான மிகப்பெரிய ரீசன் வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க இது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு படம் சீரியஸாக நான் சொல்கிறது கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக இல்லை சினிமாவை ரொம்ப சீரியஸாக பேஷனேட்டாக இவங்க விளையாட்டுத்தனமாக எடுக்கலை அப்படின்றத நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது ஆடியன்ஸுக்கும் தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு அதான ரீசனாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இந்த ஃப்ரைடேவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது படம் வருது ஸோ டெஃபினெட்லி எனக்கும் தெரியும் நானும் ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்தேன்னா எதராக பார்க்குறது ஏன் பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் அந்த டூ ஹவர்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம டூ ஹவர்ஸ் படமாக இருந்தால் கூட அவங்க ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க வந்து உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் ஸோ அப்போ எதை பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு நைன் ஃபிலிம்ஸோ மற்ற இப்போ தனியாக வந்திருந்தாலும் எங்கள் படத்துக்கு வந்து நீங்கள் மீடியா சப்போர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது இன்னும் நான் ஜாஸ்தியாக உங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதனால தான் நான் டியூஸ்டேவே ஷோ போட்டதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்தில் ப்ளீஸ் அதை எழுதுங்க ப்ளீஸ் அதை சொல்லுங்க ஏன்னா அதை சொல்லும் போது அது டெஃபினெட்டாக ஆடியன்ஸ் கிட்ட அது வந்து அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக போய் சேருது சேர்ந்துருக்கு ஸோ அதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் அதே சேம் சப்போர்ட் எங்கள் படத்துக்கு இடி மின்னல் காதலுக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்தில் ப்ளீஸ் அதை சொல்லுங்க ஸோ தட் ஆடியன்ஸ்க்கு ஓகே அந்த இந்த வீக்கெண்டில் ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் ஸோ அதை நம்பி ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அதை நம்பி தான் இந்த வீக்கெண்ட் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் வந்திருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் அண்ட் நீங்கள் படம் பார்த்ததுனால நிறைய நான் படத்தை பற்றி இது மேலே பேசக்கூடாது ஸோ நீங்கள் பார்த்த விஷயத்தை நீங்கள் தான் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அகெயின் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு டேக் யுவர் டைம் ஆஃப் அவங்களுக்கு இதாவது பொது ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் போகாம அவனுக்கு ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ராமா ஒண்ணு இருக்கு அது அவங்க அம்மாவோட இறப்புல இருந்து தான் அவனுக்கு வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் ஒரு டைலாக் இருக்கும் முதல்ல அம்மா இப்போ நீ ஏன்னா அந்த பையன் கண்ணு முழித்தப்போ அவனுக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கல ஹாஸ்பிட்டலில் நான் ஏன் எழுந்திரிச்சேன் எங்கள் அம்மா எப்படி இறந்தாங்க ஸோ அதுலேருந்தே அவனுக்கு தெரியும் ஸோ என்னன்னு சொல்கிறது அதை நான் ஓப்பனாக சொல்ல விரும்பலை பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அது படத்தில் வர ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஷோ வரைக்கும் அதை ஹோல்ட் பண்ணலாம் அந்த ட்விஸ்ட்டை நம்பி எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது பட் ஸ்டில் அது ஒரு ஒரு செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபெசட்டாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த பையனுக்கு அவங்களோட அம்மாவோட இறப்புனால அவனுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுன்றது தான் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நம்ம வச்ச ஒரு லாஜிக்காக வச்சு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக படம் பிடிக்கணும்னு நம்புகிறோம் இன்னும் நிறைய படங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸோட கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருமே என்டர்டெயின் பண்ணுவேன் இவ்வளோ நாள் எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்க
ஆப்வியஸ்லி இந்த மூவியில் நிறையா ரொமான்ஸ் ஆக்ஷன் சஸ்பென்ஸ் ட்ராமா இமோஷன் எல்லாம் இருக்குது ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ட்வெண்ட்டி நைன்த் மார்ச்சுக்கு கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லணும் பாருங்கள் அண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் இது நான் ஃபஸ்ட்டு படம் கேமராமேனாக ப்ரொடியூசர் ஆகும் நானும் பல சேர்ந்து தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேவ் இந்த படத்தில் சேவ் பண்ணுங்கள் படம் நல்லா சக்ஸஸாக வரணும் அது ரொம்ப சப்போர்ட்லாம் வேணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓகேம்மா வேறு எதனா கேக்கு இந்த வாரத்தில் ஏழு எந்த ஸ்டார் காஸ்ட் மூவி இருந்தால் மட்டும் ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வராங்க ஆமாம் இல்லைனா என்னென்னா டெஃபினெட்லி சி நான் ஸ்டார் வேல்யூன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நான் இல்லைன்னே சொல்லலை அது ஒரு படத்துக்கான பெரிய டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள்லாம் படம் பார்த்ததுனால தான் நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த கதைக்கு நான் ஒரு ஸ்டாரை போட்டிருந்தேன்னா இந்த கதை வீக் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த கதையில் வந்து சிபியோ சிபியை நான் வந்துட்டு ஸ்டார் வேல்யூவில் போயிருந்தாருன்னா இந்த கதைக்கு செட் ஆகிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரே ரீசன் ஹாரனாக பார்க்கணும் சிபி ப்ரோ இதெல்லாம் பண்ணிவிடுவார்னு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே படம் பார்க்குறவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அதை அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்க முடியாது இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டாருக்குன்னு ஒரு ரீசன் இருக்குது அவங்க ஒரு ஆக்டர்லேருந்து ஸ்டார் ஆனதுக்கான ஒரு ரீசன் இருக்குது ஒரு ட்ரஜெக்ட்ரி இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ஃபேன்ஸ் உள்ள வரவங்களுக்கு நான் இந்த கதைக்கான ஜஸ்டிஸ் பண்ணலனா அந்த ஸ்டாருக்கான ஃபேன்ஸையும் டிசப்பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த கதையும் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இந்த இம்பேக்ட் கிடைக்காதுன்றது நான் ரொம்ப கிளியராக இருக்கேன் ஸோ எல்லா படமும் ஸ்டார் ட்ரிவன் இல்லாத படங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு வரும்போது தான் கண்டென்ட்டை நம்புகிறோம் இந்த கண்டென்ட்டை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேணாம் இதுக்கான இந்த கதைக்கு யாருக்கு ஆக்டர் இந்த கதைக்கு ஆக்டரும் ஸ்டாரும் அந்த கதை தான் சூஸ் பண்ணுது தான் நான் நம்புகிறேன் இந்த கதைக்கு எனக்கு ஒரு ஆக்டர் தேவைப்பட்டார் அப்போ அந்த ஆக்டரில் நம்ம பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு இந்த ஹரன்ற கேரக்டர் நிறைய விஷயங்கள் நான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஏன்னா பிக் பாஸ் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் அவங்க அவங்களா இருக்கும்போது எனக்கான இது என்னென்னா ஹரன் என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா அவர் வெளியே இருக்கா அவர் பாட்டுக்கு உள்ளே இருக்கும்போது வெளியே இருக்கிற எனக்கு ஓகே இவர்கிட்ட நம்ம இந்த கேரக்டர் கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா ஸ்க்ரீனில் இருந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோடு வரு வந்திருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கு தான் எனக்கு ஒரு சிபி ஒரு யங் ஃபேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அப்போது மறுபடியும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்டார் அதெல்லாம் பார்க்காம ஓகே இந்த கதைக்கு யார் கரெக்டாக இருக்காங்க அண்ட் தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஆர் மேடுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எல்லா உச்ச நட்சத்திரங்களும் நல்ல கண்டென்ட்டில் அவங்க கேரக்டர்ஸை பில்ட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் வந்த அப்புறம் தான் அந்த ஃபேன் பேஸ்க்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற கதைகளை சூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டார் மெட்டீரியல் ஆகிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்க்ரீ ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயோ கண்டென்ட்டுன்றதுனால ஐ வாண்டட் அன் ஆக்டர் அண்ட் சிபிஐ எனக்கு டேரக்டராக வந்து இட் இ இஸ் மேட் கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஹரன்ற கேரக்டர் வந்து எனக்கு சிபிஐ ப்ரோ கிட்டே இருக்குது சார் அந்த குழந்தைக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்க ஸோ நான் சொல்ல விரும்பலை அதுக்கு ரெண்டாவது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் அது சிபி ப்ரோ அது ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லிடுறாரு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு தான் சிபி ப்ரோட கேரக்டரைசேஷனும் அந்த பையனோட கண்டிஷனை பற்றி பேச சரி அகேன் அது ட்விஸ்ட்டு இது இப்போ சொன்ன என்ன ஆகிட போதுன்னு இல்லை நீங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் பார்க்கும்போது ஒரு இம்பாக்ட் இருக்குல்ல அது அதை செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு சின்ன மொமெண்ட்டு தான் அந்த ஃப்ளவரிங் மொமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அந்த ரீசனால தான் நான் நீங்கள் அதை பற்றி கொஸ்டின் கேளுங்க பிரச்சனையே இல்லை அந்த அந்த விஷயம் என்னன்ற ஆஃப் த கேமரா இல்லை அந்த கேமராலே பேசலாம் ஏன்னா அவர் ரொம்ப சீ செகண்ட் ஹாஃபில் பவ்யாவோடையே பேசும்போது அவர் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிடுறார் அவனோட மெடிக்க மெடிக்கல் கண்டிஷன் இதுதான் சொல்லும்போது இவங்க தான் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஏன்னா இவங்க வந்து ஆர்கிடெக்ட் படத்தில் பட் அவர் அது கிடையாது ஸோ அப்போ அதனால் அந்த இது அந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன் தான் இந்த ஷூட்டிங் போர்ஷன்ஸ்லாம் எங்கே எடுத்துருக்கீங்க இவங்களோடது லைவ் லொக்கேஷன் ஓட்டேரி ஓட்டேரி ஸோ ஓட்டேரியில் அது நான் வந்து இங்கே மிஸ்டர் வேலுமணின்றவங்களுக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து கவுன்சிலர் ஸோ அவர் சார் கிட்டே நான் கொண்டு போய் சொன்னேன் சார் இது வந்து இந்த லைவ் லொக்கேஷனில் தான் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த படம் பார்த்து தான் அந்த கேள்வி கேட்குறீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஏன்னா அது ஒரு பெரிய கேரக்டர் அந்த இல்லை உண்மையில் அந்த நடக்கிறது இல்லை பட் நீங்கள் பார்த்த எல்லாமே வந்து சரி அதுவுமே வந்து அந்த ரீசன்காக தான் போட்
கரெக்டாக ஏன்னா அது ரியல் க்ரௌடும் ஒத்துழைச்சாங்க அந்த மக்களுக்கும் நான் இந்த டைமில் ஓட்டேரி ஸ்லம் போர்டிலேருந்து எல்லாேருக்கும் நான் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா ராதா ரவி சார்லேருந்து சிபிலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பவ்யா மட்டும்தான் அந்த லொக்கேஷன் வரல யாஸ்மி ஆல் மை சென்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ் வில்லன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் வர சீனில் என்டையர் மார்க்கெட்டே வந்து நம்ம எம்டியாக இருக்கணும் அதுக்கு அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு நின்றாங்க ஃபீல் கிளியருக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து எம்டியாக பண்ணதை வந்து ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் ஒரு சர்ச் ஃபாதரை வந்து நீங்கள் அடிக்கடிக்கு வேணும்னா எடுத்துருது அப்படின்லாம் காட்டிருக்கீங்களே கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் எக்ஸப்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் சேர்த்து வச்சு நான் வந்து ஃபாதர் எட்வின் ராதா ரவி சாரை இப்படி பண்ணேன் நீங்கள் அதை பார்க்கல ஸோ எனிவே என்னா சி இது வந்து நான் ரிலிஜன் பற்றி தாண்டி பேசுகிறத விட எல்லா கேட்டகிரிஸ்லேயும் இப்போ நீங்கள் போலீஸ் எடுத்துக்கோங்க சிஸ்டம்ன்ற இருக்கிற எல்லா கேட்டகிரிஸ்லேயும் சுயல் நலமாக வேலை பார்க்குறவங்க உஷாராக இருங்கன்றது தான் நான் சொல்ல வரேன் ஃபாதர் எட்வின்ற கேரக்டர் ஆதார அவன் செல்ஃபிஷாக இருக்கான் ஸோ அதுதானே தவிர அதனால தான் நான் ரிலிஜனை ரொம்ப காயப்படுத்தக்கூடாது நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரே நிமிஷம் இது மட்டும் முடிச்சிடுறேன் நான் சாரி நான் ஸோ அது என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து பேர் என்ன அதனால தான் அவர் கழட்டிட்டு வந்து வாட் எவர் இஸ் டூயிங் அது பண்ணுறாருன்ற சாரி நன்றி போட்டிருந்தீங்க ஆமாம் பண்ணதில்லை <laughs> 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 டேரக்டர் <laughs> 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 எனக்கும் அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் இப்போ இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்குறதோட சரி உள்ளே எடுக்கிறது டேரக்ஷனோட அவர் டேரக்டரோட ஓவரால் வேல்யூ அவர் இவ்வளோ டென் இயர்ஸ் லெவன் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இது மேபி இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டோ ஒரு பிஸ்னஸோ வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த படங்களில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்டராக போய் எனக்கு என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நான் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதில் நான் கமெண்ட் பண்ணுறதை விட எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கமெண்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படி வச்சு நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு நான் கலாய்க்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் சூஸ் பண்ணுற இப்போ நம்ம நம்ம இதை சூஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணணும் இதை இப்படி வைங்க சார் இதை இப்படி பண்ணுங்க சார்னு சொல்கிற நிலமையில் நான் கிடையாது கரெக்டு நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டு தான் அதான் சொல்கிறேன் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணலாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயங்களில் டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ ஏன்னா நான் இதை கேரக்டராக தான் வந்தேன் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இதில் ஹீரோவாகவே நான் வந்து என்னை பார்க்கல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோவாக பட் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கே தெரியும் இதில் ஒரு ஹீரோ அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு சின்ன பையனை பேஸ் பண்ண கதை இதில் ஒரு கேரக்டராக இருப்பேன் ஸோ என்ன டேரக்டர் சொன்னாரோ அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக பிலீவ் பண்ணி எண்டு வரைக்கும் அதான் பண்ணியிருக்கிறேன் அது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது ஒரு பர்சன் கூட இன்வால்வ் வந்த எல்லா மீடியா ப்ரெஸ்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் திரும்ப ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் இடி மின்னல் காதல் ஸோ இடி மின்னல் காதல் டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் வருது ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ரிவ்யூஸ் வாட் எவர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ